quý vị, Italia đã ghi nhận 9.172 ca nhiễm COVID-19 và 463 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như vậy, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã tuyên bố không chỉ có một vùng đỏ mà toàn bộ Italia sẽ trở thành một vùng đỏ duy nhất được bảo vệ. Theo đó, thì một sắc lệnh phong tỏa mới sẽ được áp dụng có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 3. Cụ thể là toàn bộ Italia sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến ngày mùng 3 tháng 4. Toàn bộ 60 triệu người dân Italia được yêu cầu ở tại nhà, chỉ di chuyển ra ngoài vì lý do công việc, sức khỏe hoặc những việc cần thiết khác nhưng phải được đưa ra những bằng chứng chứng minh rõ ràng. Xác lệnh mới cũng yêu cầu đóng cửa các trường học ở tất cả các cấp và trường đại học, ngừng tất cả các hoạt động thể thao kể cả giải bóng đá Serie A, nghiêm cấm hoạt động tụ tập đông người. Đây là một biện pháp mới chưa từng có ở Italia được thực hiện với hy vọng kiềm chế dịch Covid-19. Tôi sẽ ký một sắc lệnh có thể được tóm tắt ngắn gọn bằng câu Mọi người sẽ ở nhà, sẽ không còn khu vực 1 hay khu vực 2 trong nước nữa Mà toàn bộ Italia sẽ là một vùng được bảo vệ Việc di chuyển trên cả nước cần phải hạn chế Trừ trường hợp khẩn cấp, nghiêm cấm các hoạt động tụ tập trong nhà và ngoài trời Quyết định đúng đắn nhất từ bây giờ là ở nhà Tương lai của Italia nằm trong tay chúng ta Và mỗi công dân đều có trách nhiệm À non siano motivati. Lệnh phong tỏa được mở rộng ra trên toàn đất nước Italia được đưa ra chỉ vài giờ trước khi đến nửa đêm qua theo giờ địa phương. Nếu như ngày hôm qua toàn bộ vùng Lombardy tương đương 1 phần tư dân số Italia mới chỉ kịp làm quen với cảnh tượng bị phong tỏa thì bước sang ngày hôm nay 3 phần tư dân số còn lại của đất nước Italia sẽ cùng thức giấc trong tình cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập. Do mỗi giờ cách xa nhau nên chúng tôi chưa thể liên hệ với các đầu mối Italia để tìm hiểu về câu chuyện này. Nhưng mà lúc này đây thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với nhà báo Trương Anh Ngọc, người đã có rất nhiều năm sinh sống và hiểu rõ về nhịp sống tại Italia để đem đến cho quý vị khán giả một góc nhìn về tâm thế mà 60 triệu người dân Italia có thể có trước một sự việc bất thường như thế này. À, vâng, xin được chào nhà báo Trương Anh Ngọc ạ. Ở thời gian qua thì anh có theo dõi câu chuyện về tình hình dịch bệnh tại Italia không ạ? Và anh nhận thấy là xu thế chung trong tâm lý của người Italia là như thế nào? Họ có lo lắng hay không ạ? Tôi theo dõi tình hình dịch bệnh ở Italia kể từ khi mà còn chưa có bệnh nhân dương tính đầu tiên nào cơ. Và từ cho thời điểm đó cho tới nay thì tôi theo dõi gần như là hàng ngày. Và luôn luôn có những cuộc trao đổi tiếp xúc với cả những người bạn bè của tôi đang sống ở Ý. Trong những ngày qua kể từ khi mà dịch bệnh bùng phát rồi là tình trạng những người thiệt mạng ngày càng tăng ấy thì tôi cảm thấy rằng là họ vẫn rất là bình thản và họ nói với tôi rằng là cuộc sống của họ có thể bị ảnh hưởng một đôi chút vì họ bị hạn chế những cái việc mà họ rất là quen làm trong cuộc sống văn hóa của họ ví dụ như là cọ má với nhau họ hôn nhau rồi là họ bắt tay nhau ở ngoài rồi họ không được đi ba rồi họ không được đến xem các trận đấu bóng đá các hoạt động thể thao khác nhưng mà cuộc sống của họ vẫn rất là bình thường và họ nói rằng là thời điểm này là thời điểm khó khăn của nước ý và chúng ta cùng phải đoàn kết để mà vượt qua Tôi không nhận thấy bất cứ một sự hoảng loạn nào trong tâm lý cũng như là trong cuộc sống của họ cả. Trên thực tế thì nước Ý đã trải qua rất nhiều những khoảng thời gian khó khăn từ khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng nhập cư rồi là trước các nguy cơ khủng bố. Thì người Ý họ rất là lạc quan, họ không có tâm trạng hoảng loạn nào cả. Tôi sống ở Ý khá là nhiều năm, thành ra tôi rất là hiểu tâm tính của họ như thế, như thế nào. Và tôi cũng rất mong là khi mùa xuân đến và mùa xuân sắp đến rồi, trời ấm lên thì rồi dịch bệnh cũng sẽ qua thôi. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Trương Anh Ngọc. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh Châu Âu ECDC, hiện hầu hết các nước châu Âu đều ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 chỉ trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Montenegro. Theo bản đồ của ECDC, thì các chấm đỏ càng lớn thì biểu hiện cho số ca nhiễm càng cao. Hiện Italia là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại châu Âu với hơn 9.000 ca nhiễm và 463 ca đã tử vong. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị từ xa, chứ không tập hợp họp lại một chỗ để thảo luận về các nỗ lực phối hợp giữa các nước thành viên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong một bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, tôi sẽ sớm tổ chức họp của hội nghị qua điện thoại giữa các nước thành viên để phối hợp các nỗ lực của EU trong cuộc chiến chống COVID-19. Chúng ta cần hợp tác để bảo vệ sức khỏe cho công dân của mình. Tuy ông Michel không thông báo về thời điểm tổ chức hội nghị, nhưng một quan chức EU tiết lộ rằng sự kiện này có thể diễn ra trong ngày hôm nay. Tiếp nối sẽ là những tin vắn liên quan tới câu chuyện cách ly phòng dịch tại một số quốc gia. Một số nghị sĩ quốc hội Mỹ thông báo sẽ tự cách ly sau khi có tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Trong đó có hai nghị sĩ có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bắt tay và đi cùng ông Trump trên chiếc chuyên cơ không lực một. 
Hiện cả hai nghị sĩ này cho biết hiện nay họ chưa có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy bị nhiễm virus và họ sẽ sớm nhận được kết quả xét nghiệm. Thái Lan mới đây tuyên bố treo thưởng cho những người cung cấp thông tin về vị trí của khoảng 80 người lao động Thái Lan trở về từ Hàn Quốc nhưng né tránh các biện pháp kiểm dịch. Theo Bộ Y tế Thái Lan, những người này không có giấy tờ và đã bỏ trốn từ chiều mùng 7 tháng 3 trong lúc chờ được đưa tới cơ sở cách ly. Họ sẽ có thời hạn tới hết hôm nay để quay lại cơ sở cách ly nếu không muốn đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Bắt đầu từ tuần trước, Thái Lan đã áp dụng cách ly bắt buộc trong 14 ngày với những người lao động Thái Lan trở về từ thành phố Thegu và tỉnh Gyeongsang Bắc, hai ổ dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Bang California, Mỹ đang tiến hành tiếp cận hàng nghìn người từ tàu du lịch Grand Princess, vốn đang có dịch COVID-19. Hàng rào đã được thiết lập tại cảng Auckland. Các chuyến bay, xe buýt trong tình trạng sẵn sàng để đưa 2.400 hành khách tới bệnh viện hoặc khu cách ly. Hiện Mỹ xác nhận có 21 ca dương tính với COVID-19 trên tàu du lịch này.